Добро пожаловать в базу данных вооруженных сил. Запрос доступа к засекреченной информации. Устанавливается связь. Связь по защищенному каналу установлена. Для доступа к профилю идентифицируйте себя. Внимание! Данные повреждены. Пожалуйста, восстановите свой профиль. Подтвердите биографию до поступления на службу. Подтвердите психологический портрет. Подтвердите военную специальность. Подтвердите внешние данные. Восстановление профиля завершено. Личность идентифицирована. Итак, что же Шепард? Родилась на земле, но родных никаких сведений. Нет у нее родных. Она выросла на улице. Научилась сама о себе заботиться. На Акузе она пережила гибель всего своего подразделения. Такие вещи не проходят без последствий для психики. Кто видел смерть товарищей, у того потом всю жизнь душа болит. Шепард умеет терпеть боль. Такой ли человек нам нужен, чтобы защитить галактику? Только такой человек и сможет ее защитить. Я приму решение. Тяга – норма. Навигация – норма. Внутренние тепловые коллекторы задействованы. Все системы работают. Дрейв в пределах 1500. 1500 – это хорошо. Ваш капитан будет доволен. Вот гандон. Найлус сделал вам комплимент, а вы его ненавидите. Если ты вышел из сортира и при этом не забыл застегнуть комбес, это хорошо. А я только что совершил прыжок через всю галактику и попал в цель не больше спичечной головки. И это уже мега круто. К тому же спектры — это не к добру. Мне не нравится, что он на борту. Считайте меня параноиком. Вы параноик. Совет помог профинансировать проект. У них есть право проверить, на что пошли их инвестиции. Да, официально все именно так. Но только идиот верит в официальные версии. Спектров не посылают на тестовые полеты. Значит, здесь нечто большее, чем говорит нам Андерсон. Джокер, доложите обстановку. 
Только что прошли через ретранслятор, капитан. Стелс-система запущена. На вид все спокойно. Хорошо. Найдите коммуникационный буй и подключитесь к сети. Я хочу, чтобы начальство получило наш доклад до того, как мы достигнем Иден Прайм. Слушаюсь, капитан. Советую застегнуть все пуговки. В вашу сторону движется Найлус. Он уже здесь, лейтенант. Передайте капитану. Мы встретимся до инструктажа в радиорубке. Слышали, капитан? Голос у него злой. Похоже, что-то пошло не так, как планировалось. Ха. У него всегда такой голос, когда он говорит со мной. Интересно, с чего бы это? Я же говорю, я его видел. Прошел мимо с таким видом, будто он на задании. Он же спектр. Они все время на задании. А мы и тащимся за ним следом. Расслабься, Пресли. Ты себе так язву заработаешь. Поздравляю, капитан. Похоже, все прошло гладко. Вы идете к капитану Андерсону? Я собираюсь дать ему отчет об обстановке. Вот что, мэм. Может, он как раз вам расскажет, зачем мы здесь на самом деле? Думаете, руководство Альянса что-то от нас скрывает? Если мы должны просто испытать стелс-систему, тогда почему командует капитан Андерсон? Да еще этот Найлус. Спектры, элитные агенты. Сверхсекретные. Зачем посылать спектра, причем спектра Турианца, на пробный полет? Что-то тут не складывается. Вы не доверяете Найлусу? Я вообще турианцам не доверяю. Это у меня наследственное. Мой дед участник войны первого контакта. Он много друзей потерял, когда турианцы на нас напали. Это было 30 лет назад. Нельзя винить в этом Найлуса. Да, вы правы. Но все равно меня нервирует, что на борту спектр, тем более турианец. Мы корабль Альянса. Мы представляем человечество. Но Найлус... В отличие от всех нас, не подчиняется капитану. У спектров своя субординация. И они не летают на обычное задание. У Найлуса такой вид, словно он ждет каких-то боевых действий. Мне это не нравится. Попробую что-нибудь у него вытянуть, когда увижу. Удачи, капитан. Я вырос на Эден Прайм, док. Это не то место, где сейчас бывают спектры. Найлы что-то не договаривает об этой миссии. Не сходите с ума. Здесь командует капитан. Он не станет подчиняться какому-то спектру. От него ничего не зависит, док. Спектры никому не подчиняются. Творят что угодно. Убивают всякого, кто встанет у них на пути. Ха, Дженкинс, вы пересмотрели шпионских фильмов. Как вы думаете, капитан? Мы ведь на Эден Прайм недолго пробудем. У меня руки чешутся по-настоящему делу. Я искренне надеюсь, что вы шутите, капрал. Ваши настоящие дела обычно кончаются тем, что мне приходится вас штопать в лазарете. Космопехи должны драться, а вы чините их после драки. Я в курсе, капитан. Я была на войне и считаю, что глупо лезть на рожон. Вы оба могли бы поучиться у капитана Андерсона. Он не боится боя, но не станет рисковать понапрасну. Простите, док, но я скоро помру от ожидания. В первый раз у меня такое задание, и спектр на борту. Относитесь к этому, как ко всем прежним своим заданиям, и все сложится. Вам легко говорить. Вы-то себя показали на Акузе. Все знают, на что вы способны. Для меня же это большой шанс. Я должен показать начальству, на что я способен. Вы молоды, Капрал. У вас впереди еще долгая карьера. Не наделайте глупостей, чтобы ее не испортить. Не волнуйтесь, мэм. Я не напортачу. Меня ждет капитан Андерсон. До свидания, капитан.
Капитан Шепард, хорошо, что пришли раньше. Будет возможность поговорить. Капитан сказал, что встретит меня здесь. Он уже идет. Меня интересует та планета, куда мы летим. Иден Прайм. Я слышал там довольно красиво. Говорят, что это настоящий рай. Да, рай. Спокойно, тихо, безопасно. Для вашего народа Иден Прайм имеет символическое значение, так? Доказательство того, что человечество способно не только создавать колонии, но и защищать их. Но так ли там безопасно? Вы что-то знаете? Ваш вид еще новичок, Шепард. Галактика может быть очень опасным местом. Готов ли Альянс к этому? Думаю, пришло время рассказать капитану, что на самом деле происходит. Это задание не просто пробный полет. Кто-нибудь объяснит мне, в чем дело? Нам нужно незаметно забрать кое-что с Иден Прайм. Поэтому понадобился специалист по тайным операциям. Должна быть какая-то причина, которую вы не назвали, сэр. Приказ с самого верха. Информации минимум, только, как говорится, необходимое знание. Ученые копали на Иден Прайм, нашли какой-то маяк. Видимо, протеанский. Я думала, что протеане исчезли 50 тысяч лет назад. Но осталось их наследство. Ретрансляторы, цитадель, двигатели наших кораблей. Все это основано на протеанских технологиях. Вопрос не шуточный, Шепард. В последний раз подобное открытие подтолкнуло человечество на 200 лет вперед. Но на Иден Прайм нет возможности работать с такими предметами. Чтобы как следует изучить маяк, мы должны вывести его на цитадель. Капитан, эта находка выходит за рамки интересов человечества. Открытие такого масштаба повлияет на все расы в пространстве цитадели. Ожидаете проблем? Я всегда ожидаю проблем. Это еще не все, Шепард. Найлус здесь не только из-за маяка. Он также хочет оценить вашу работу. Что происходит, капитан? Альянс уже давно добивается этого. Человечество хочет играть более важную роль в межзвездной политике. Мы желаем оказывать больше влияния на Совет Цитадели. Спектры — это власть и авторитет. Если они примут в свои ряды человека, все поймут, сколь многого смог добиться Альянс. Немногие смогли бы пережить то, через что вам пришлось пройти на Акузе. Вы показали сильную волю в жизни. Это весьма полезный талант. Вот почему я выдвинул вашу кандидатуру на место Спектра. Зачем Турианцу нужно, чтобы среди Спектров был человек? Не все Турианцы презирают людей. Некоторые из нас видят в вашей расе полезный потенциал. Вам есть что предложить остальной галактике? И Спектрам. Мы — элитная группа. Те, в ком есть нужные нам качества, встречаются нечасто. То, что вы человек, Шепард, не имеет значения. Важно, что вы способны делать эту работу. Я не люблю, когда мое будущее решают другие. Дело не в вас, Шепард. Это нужно человечеству. Мы полагаемся на вас. Мне нужно самому увидеть, на что вы способны, капитан. Иден Прайм будет первым из нескольких заданий. Вы будете руководить командой наземных бойцов. Заберете маяк и быстро доставите его на корабль. Найлус пойдет с вами и будет наблюдать за ходом миссии. Почему этот маяк так важен? Вся современная цивилизация в галактике основана на технологиях протеан, даже ваша. Если бы мы не нашли протеанские развалины на Марсе, то до сих пор торчали бы на Земле. Там был всего лишь маленький диск с данными, а тут целый маяк. Что, если это архив по вооружениям? Нельзя, чтобы он попал не в те руки. Кому, например? Оптический траверс — не самый стабильный сектор пространства Цитадели. Там орудуют немало криминальных группировок. Для них протеанский маяк — достаточная причина, чтобы рискнуть и напасть на корабль Альянса. 
тому же Иден Прайм находится на границе систем термина. Альтический Траверс находится под защитой Цитадели. Если системы термина нападут на нас, это будет актом войны. Теоретически да. Но некоторые расы в системах термина могут быть не против развязать войну. Вряд ли Совет порадуется масштабному конфликту с системами термина. Так что мы должны все сделать без шума. Как прикажете, капитан. Мы уже на подходе к Эден. Капитан, у нас проблема. Что случилось, Джокер? Сэр, сообщение с Эден Прайм. Посмотрите сами. Выводи на экран. На нас напали! Несем тяжелые потери! Повторяю! Тяжелые потери! Не можем! А -а -а! Эвакуация! Они свалились из ниоткуда! Требуется... Перемотай на 38,5. Докладывайте. 17 минут полета, капитан. Кораблей Альянса в районе нет. Вперед, Джокер. Быстро и тихо. Задача только что сильно осложнилась. Ударная группа может выдвинуться быстро и не привлекая внимания. Это шанс забрать маяк. Встречаемся в грузовом трюме. Пусть Оленка и Дженкинс готовятся. Вы идете на выход. Включаю стелс-системы. Я гляжу, кое-кто тут нехило поработал, капитан. Ваш отряд — главная сила операции, капитан. Прорывайтесь прямо к месту раскопок. Что делать с выжившими? Помощь выжившим — задача второстепенная. Главная ваша цель — это моя. Заходим на точку один. Майлз, вы ее не знаете? Один. Я двигаюсь быстрее. Майлус пойдет вперед для разведки. Он будет сообщать вам о ситуации. В остальном прошу соблюдать тишину в эфире. Я бы не хотела доверять свою жизнь Турианту, сэр. Айлус на нашей стороне. Он хочет, чтобы вы вступили в ряды спектров. И ему нужен этот маяк. Мы прикроем ему спину, капитан. Успех миссии зависит от вас, шеф. Удачи. Заходит на точку 2. Все спокойно, капитан. 